എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നാരായണീയത്തിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ ദശകം ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇതും ശാർദൂല വിക്രീഡിതം എന്ന പേരുള്ള ഒരു വലിയ വൃത്തത്തിലാണ് രചിച്ചിരിക്കുന്നത് മേൽപ്പത്തൂർ നാരായണ ഭട്ടതിരി കഴിഞ്ഞ ദശകം അവസാനിപ്പിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അടുത്ത ദശകത്തിൻ്റെ ഒരു സൂചന തരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഒരു യോഗി പല പല ലോകങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് അവസാനം പ്രാകൃത പ്രളയത്തിൽ മുക്തനായിത്തീരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ അപ്പോൾ പ്രാകൃത പ്രളയത്തിന് മുമ്പുമാവാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രാകൃത പ്രളയത്തിനോടൊപ്പമാവാം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ പ്രാകൃത പ്രളയത്തെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു പരാമർശം നാലാമത്തെ ദശകത്തിൻ്റെ അവസാന ശ്ലോകങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പ്രാകൃത പ്രളയം പ്രാകൃത പ്രളയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോന്ന് അതതിൻ്റെ കാരണങ്ങളിലേക്കുള്ള പോക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ കാരണങ്ങളിലേക്ക് പോയി പിന്നെന്താണ് അവശേഷിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒന്നും അവശേഷിക്കുന്നില്ല അങ്ങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള ആ ഒരു സൂചന അതാണ് നാലാമത്തെ ദശകത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞത് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ദശകം ഈ കാര്യത്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ബ്രഹ്മപ്രളയത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ വിരാട് പുരുഷോത്പത്തി എന്നാണ് ഈ ദശകത്തിന് പേര് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പതുക്കെ പതുക്കെ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ഡത്തെ ഒന്നുമില്ലാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ഡത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതും അതിനെ പതിനാല് ലോകങ്ങളാക്കി തീർക്കുന്നതും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അവസാനം എത്തുമ്പോഴേക്കും ഈ ദശകം അവസാനം വരെ പഠിക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ആ കൈയടക്കത്തോടു കൂടിയുള്ള മേൽപ്പത്തൂരിൻ്റെ രചനയെ പ്രശംസിക്കാതിരിക്കാൻ തരമില്ല നമുക്ക് ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം വ്യക്തിതൃത പ്രക്ഷയേ മായായാം ഗുണസാമ്യരുദ്ധവികൃതയാഗതായം ലയം നോ മൃത്യുശ്ച തദാമൃതം ച സമൂന്നാഹോ നരാത്രേ സ്ഥിതി പണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മൾ മുമ്പിൽ കാണുന്നതായിട്ടുള്ള ചരാചരങ്ങളുടെയൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കൊക്കെ എത്രയോ മുമ്പ് പ്രാക്ക് അതാണ് തുടങ്ങുന്നത് പ്രാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് പ്രാകൃത പ്രക്ഷയേ പ്രാകൃത പ്രക്ഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടതായിട്ടുള്ള പ്രകൃതിയുടെ ലയം പ്രാകൃത പ്രക്ഷയം മഹാപ്രളയത്തിൽ ബ്രഹ്മപ്രളയത്തിൽ എന്നർത്ഥം പ്രാകൃത പ്രക്ഷയെ മായായാം ഗുണസാമ്യരുദ്ധവികൃതവും മായയിൽ അതാണ് മായ മായ എന്തായിരിക്കുകയാണ് മായായാം ഗുണസാമ്യരുദ്ധവികൃതവും മായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാ മാ യാതൊന്നാണോ ഇല്ലാത്തത് സാ മായ ഇല്ലാത്തതിനെ കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് അതാണ് മായ എന്നാണ് വേദാന്തികൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ മായ എന്നുള്ളൊരു തത്വം അത് ഈ ലോകത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മായ ഉണ്ടെങ്കിലേ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ ഈ പ്രപഞ്ചം എന്നില്ലാതെയാവുന്നു അന്ന് മായയും ഇല്ലാതെയാവുന്നു എല്ലാവരും ബ്രഹ്മത്തിൽ പോയി ലയിക്കുന്നു അപ്പോൾ മായ എന്ത് മായയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഗുണസാമ്യരുദ്ധവികൃതവും ഗുണസാമ്യങ്ങൾ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങളുണ്ട് സത്വഗുണം രജോഗുണം തമോഗുണം ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളും ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളിൽ നിൽക്കുമ്പോഴേ ലോകത്ത് സൃഷ്ടി നടക്കുള്ളൂ അപ്പോഴേ സൃഷ്ടിയുടെ ആവശ്യം വരുള്ളൂ ഇത് മൂന്നും ഒരേ അവസ്ഥയിലാണ് എങ്കിൽ അവിടെ സൃഷ്ടി വരില്ല അത്രേ അതാണ് മായായാം ഗുണസാമ്യരുദ്ധവികൃതവും ഗുണസാമ്യത്താൽ തടുക്കപ്പെട്ട വികാരമുള്ളതായിട്ട് എന്ന് വനമാല വ്യാഖ്യാനം അതായത് മായയ്ക്ക് മായയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അതായത് ഈ ലോകത്ത് ഒന്നുകിൽ തമോഗുണം കൂടുതൽ നിൽക്കണം അല്ലെങ്കിൽ രജോഗുണം കൂടുതൽ നിൽക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സത്വഗുണം കൂടുതലായി നിൽക്കണം ഇതിനിങ്ങനെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ വരുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ മനുഷ്യരുടെ ജീവികളുടെ സൃഷ്ടി വരുന്നത് അവതാരങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതായിട്ടൊക്കെ വരുന്നത് ഇതൊന്നുമില്ല എങ്കിൽ എല്ലാം ഒരേപോലെയാണ് സമമായിരിക്കുന്ന പോലെയാണെങ്കിൽ തിരയൊന്നും ഇല്ലാത്ത കടൽ പോലെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സൃഷ്ടിയും ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒന്നും അല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ ഇപ്പോൾ കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ മാത്രമായിരിക്കുന്ന ആ അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഗുണസാമ്യത്താൽ തടുക്കപ്പെട്ട അപ്പോൾ ഗുണസാമ്യം വന്നതുകൊണ്ട് സാമ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ തുല്യത ഗുണങ്ങൾ മൂന്നും ഒരേ അളവിലെടുക്കുമ്പോൾ ഒരേ അളവിലായി നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ മറ്റൊന്നും സംഭവിക്കില്ല 
സൃഷ്ടികളൊക്കെ തടസ്സപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതാണ് ഗുണസാമ്യരുദ്ധ വികൃതവും വികൃതി വികാരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുള്ള മാറ്റമാണ് വികൃതി മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന വികൃതി എന്നുള്ള ആ അർത്ഥത്തിലല്ല ഇവിടെ വികൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വികാരം മാറ്റം എന്നർത്ഥം അതായത് ജന പുതിയ ജീവികളുടെ ജന്മം ജനന അവതാരങ്ങളുടെ വരവ് ഇതൊക്കെ അതൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ വ്യക്തവുമല്ല അവ്യക്തവുമല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് അത് അതാ പറയുന്നത് ഗുണസാമ്യരുദ്ധ വികൃതവും ത്വയി ലയം ആഗതായാം അങ്ങനെ ഗുണ ഗുണങ്ങൾ മൂന്നെണ്ണവും ഒരേ അവസ്ഥയിൽ ചില വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ കാണുന്നുണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ചരടുകൾ കോർത്ത് അതിനെ ചുറ്റിപ്പണച്ചൊരു കയറുണ്ടാക്കിയാൽ എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ മൂന്ന് ഒരേ അളവിൽ അതിൽ മറ്റൊന്നിനെ കയറ്റി വിടാനുള്ളൊരു സ്ഥലവും അതിനുള്ളൊരു ഇടയുമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ അങ്ങനെ ചുറ്റിപ്പിണഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന മൂന്ന് ചരടുകളെ കൊണ്ടൊരു കയർ പിരിച്ചുണ്ടാക്കുന്നത് പോലെയാണ് മൂന്ന് ഗുണങ്ങളും തുല്യ അളവിൽ കിടക്കുന്നത് അപ്പം അവിടെ സൃഷ്ടിയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങ് ഏതവസ്ഥയിലാണ് ത്വയി ലയം ആകതായ അപ്പോൾ അങ്ങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങയിൽ ഈ മായയൊക്കെ വന്ന് അടിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ഒന്നുമില്ല പുറത്തേക്കൊന്നും കാണാനില്ല അങ്ങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ത്വയി അങ്ങയിൽ ഈ മായ വന്ന് അതായത് സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സന്നാഹങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതായിട്ടുള്ള പ്രകൃതി ആ പ്രകൃതി വന്ന് പുരുഷനായിട്ടുള്ള അങ്ങയിൽ അങ്ങെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഗുരുവായൂരപ്പൻ മഹാവിഷ്ണുവിൽ ലയിച്ചു കിടക്കുകയാണ് ത്വയി ലയം ആകതായാം സത്യം അങ്ങനെ അങ്ങയിൽ ലയിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആരും ഒരനക്കവും ഇല്ല ഒരു സൃഷ്ടിയില്ല ഒന്നുമില്ല തിരയില്ലാത്ത കടൽ പോലെ അനങ്ങാതെ കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്നും വ്യക്തമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഭട്ടതിരിക്കെങ്കിലും ചില സൂചനകൾ പറയാണ് വ്യക്തത അവ്യക്തം ഇതം കിഞ്ചിത് എന്ന അഭവത് വ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും ഇല്ല അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും ഇല്ല വ്യക്തമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്ത് കാണപ്പെടുന്നതായിട്ടുള്ള സ്ഥൂലമായിട്ടുള്ള അത് കണ്ണിന് കാഴ്ചയ്ക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എന്തിനെയും നമ്മൾ വ്യക്തം എന്ന് പറയും കാണാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ളത് നമ്മൾ സൂക്ഷ്മം എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ അവ്യക്തം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇവിടെ അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് വ്യക്തമായിട്ടും ഒന്നുമില്ല അവ്യക്തമായിട്ടും ഒന്നുമില്ല അതായത് സ്ഥൂലമായിട്ടും സൂക്ഷ്മമായിട്ടുമുള്ള ഒന്നും ലോകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ലോകമെന്ന് തന്നെ ഇതിനെ പറയാൻ പറ്റില്ല ലോകമെന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിനർത്ഥം ലോക്യതേ ഇതി ലോക കാണപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ള ജനങ്ങളാൽ അല്ലെങ്കിൽ ജീവികളാൽ ഇപ്രകാരമൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ലോകം അന്ന് ആരാലും കാണപ്പെടാനും ഇല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ലോകം എന്ന് പോലും പറയാൻ ഇതിനെ അവകാശമില്ല ഇവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സൂക്ഷ്മവുമില്ല സ്ഥൂലവുമില്ല പിന്നെ വ്യക്തത അവ്യക്തം ഇതം കിഞ്ചിത് എന്ന അഭവത്ത് പിന്നെ എന്തുണ്ടായിരുന്നില്ല തത് മൃത്യു ച അമൃതം ച നോ സമഭൂത് അക്കാലത്ത് മൃത്യു മൃത്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണം മരണവുമില്ല അല്ലെ മരണ മോക്ഷവുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ജനനവുമില്ല രണ്ടുമില്ല അതാണ് തത മൃത്യു ച അമൃതം ച ഈ ലോകത്ത് സംസാരം മൃത്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ജനനവും വന്നുവല്ലോ ജനിച്ചവർക്കേ മൃത്യു മരണമുള്ളൂ അപ്പോൾ ജനനമില്ല മരണമില്ല മോക്ഷവുമില്ല അമൃതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോക്ഷം എന്നർത്ഥം അമൃതവും ഇല്ല ച അമൃതം ച നോ അഭൂത് പിന്നെന്തില്ല അന്നഹസ്ഥിതി ന അന്നഹ അഹസ് അന്നഹ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പകൽ എന്നർത്ഥം പകലിൻ്റെ സ്ഥിതിയുമില്ല അന്നഹ സ്ഥിതി ന പകലില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുമില്ല രാത്രിയുമില്ല രാത്രേഹേ സ്ഥിതി ന അവിടെ സ്ഥിതി രണ്ടിൻ്റെയും സ്ഥിതിയില്ല പകലില്ല എങ്കിൽ പകൽ എന്ന് പറയുന്നത് രാത്രിക്ക് ശേഷം വരുന്ന വെളിച്ചമുള്ള അവസ്ഥ പകലും വെളിച്ചമില്ലാത്ത അവസ്ഥ രാത്രിയുമാണ് അപ്പോൾ ഒരു പകലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ എന്തുമില്ല രാത്രിയുമില്ല രാത്രേ സ്ഥിതി ന പിന്നെ എന്തു മാത്രമാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് തത്ര അവിടെ ത്വം അങ്ങ് മാത്രമാണ് പരാനന്ദ പ്രകാശാത്മന ഏക അശിഷ്യഥ കില ത്വം ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സകല സ്വരൂപിയല്ല നിഷ്കള സ്വരൂപിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ആ കാലം ആ കാലം എന്ന് പോലും പറയാനില്ല കാലം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഒരു അളവും കണക്കും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊന്നുമില്ലാത്ത ആ സമയത്ത് അങ്ങ് പരമാനന്ദ സ്വരൂപിയായിട്ട് പരമാനന്ദ പ്രകാശം 
പരമാനന്ദവും പ്രകാശസ്വരൂപം പരമാനന്ദ സ്വരൂപിയായിട്ടും പ്രകാശസ്വരൂപിയായിട്ടും ഒറ്റയ്ക്ക് ഏക ആരുമില്ല അതായത് ആരുമില്ലാതെ ഒറ്റയായി പോയി എന്നല്ല എല്ലാം അങ്ങയിലാണ് അതാണ് ഒന്ന് എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് അങ്ങ് ഒരൊറ്റ തത്വമായിട്ട് ഏക അശിഷ്യത അങ്ങ് ഒറ്റയ്ക്ക് അവശേഷിച്ചു അത്രേ കില എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പ്രസിദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ആരും കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടിട്ടില്ല ഇത് കഥകളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൂർവികരായിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ച് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് കില വാർത്തായാം എന്നർത്ഥം പണ്ട് മുതലേ കേട്ട് കേൾവി ഇതാണ് ഇവിടെ ഒന്നും തന്നെ സൂക്ഷ്മമായിട്ടോ സ്ഥൂലമായിട്ടോ അവശേഷിച്ചിരുന്നില്ല രാത്രിയില്ല പകലില്ല മരണമില്ല ജനനമില്ല മോക്ഷമില്ല അങ്ങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ പരമാനന്ദ സ്വരൂപിയായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മസ്വരൂപിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ അത് മേൽപ്പത്തൂർ നാരായണ ഭട്ടതിരിയുടെ ഭാഷയിൽ അത് ഗുരുവായൂരപ്പൻ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മഹാവിഷ്ണു തന്നെയാണ് അങ്ങ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അങ്ങയിൽ എല്ലാം വന്ന് ലയിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന് ആണ് ഇതുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇനി പതുക്കെ പതുക്കെ ഒരു ചലനവും ഈ ക്ഷണവും ഒക്കെ വന്നിട്ട് പതുക്കെ ഒരു സൃഷ്ടിയിലേക്കുള്ള പോക്കാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അടുത്തടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ അതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഈ ശ്ലോകത്തിന് ഋഗ്വേദത്തിലെ നാസദീയ സൂക്തങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രത്യേകതരം സൂക്തങ്ങളുണ്ട് പത്താം മണ്ഡലത്തിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ സൂക്തങ്ങളിൽ ആകെ ഏഴ് മന്ത്രങ്ങളേ ഉള്ളൂ അതിലും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് എന്ന് എൻ്റെ അച്ഛൻ പറയണ്ടായി അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ശ്ലോകം പഠിക്കുമ്പോൾ ആ ഭാഗം ഋഗ്വേദത്തിൻ്റെ നാസദീയ സൂക്തങ്ങൾ നീ ഒന്ന് നോക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നോക്കിയപ്പോൾ ഇതേ ആശയം തന്നെയാണ് അവിടെ പറഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അവിടെ നാസദ അസീന്നോ സദാസീത് തദാനീം സത്തുമില്ല അസത്തുമില്ല നാസീത് രജോ നോ വ്യോമോ പരോയത് രജസ് രജ രജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വ്യോമ വ്യോമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മുകളിലുള്ളതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രദേശം അതുമില്ല കിമാവരീവ കുഹകസ്യ ശർമ്മൻ അംഭ കിമാസീത് ഗഹനം ഗഭീരം എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഇവിടെ വെള്ളമില്ല അതുപോലെ ആകാശമില്ല വായുവില്ല വായു ഇല്ലാതെ തന്നെ ജനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസം നടന്നിരുന്നു രാത്രിയില്ല പകലില്ല ന മൃത്യുരാസീത് അമൃതം ന തർഹി ഇതൊക്കെ അതിലുള്ള വാക്കുകളാണ് നാസദീയ സൂക്തത്തിൽ തൃഷ്ട് തൃഷ്ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൃത്തത്തിലാണ് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വേദങ്ങൾ ഇങ്ങനെയല്ല ചൊല്ല എന്നാലും ഞാനൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം നാസദീയ സൂക്തത്തിൻ്റെ നല്ലൊരു സ്വാധീനം മേൽപ്പത്തൂർ ഭട്ടതിരിക്ക് ഈ ശ്ലോകം എഴുതാൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അച്ഛൻ വഴിക്കാണ് അച്ഛനാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ അവസാനം പറയും അവസാനം ഒരു കാമമുണ്ടായി കാമസ്തദഗ്രേ സമവർത്തത അധി എന്നാണ് ആ ഒരു കാമം ഉണ്ടാവുകയാണ് ഒരു മോഹം മോഹം കാമം എന്നുള്ളതിന് മറ്റർത്ഥങ്ങളൊന്നുമില്ല ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുകയാണ് അവിടെ നിന്നാണ് പതുക്കെ സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പ് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളത് നമ്മളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾക്കൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും കലാസൃഷ്ടി ആയിക്കോട്ടെ മറ്റ് എന്ത് പഠിപ്പിക്കലായിക്കോട്ടെ അത് എന്ത് സൃഷ്ടികളായാലും മക്കളെ ജനിക്കുമ്പോഴാവണം ആണെങ്കിൽ പോലും ആ കുട്ടികളെ നമ്മൾ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്കുണ്ടാകാൻ നമുക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന സൃഷ്ടികൾ നമ് എങ്ങനെയാവണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയോടുകൂടി വേണം അതാണ് ആദ്യമേ ആ ചിന്ത വേണം എന്ന് പറയുന്നത് അബദ്ധത്തിൽ ഒരു സൃഷ്ടി ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റേതായ കുറവുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ മനസ്സാദ്യം കാമിക്കണം ഒരു ജന്മത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ടാണ് സൃഷ്ടി നടത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ സൃഷ്ടിക്ക് കുറേയൊക്കെ എങ്കിലും മനുഷ്യരാണ് എങ്കിലും അതിൻ്റേതായ കുറേയൊക്കെ പരിപൂർണത അതിൽ കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ ആ നാസദീയ സൂക്തങ്ങളൊന്ന് എടുത്തു നോക്കിയാൽ നെറ്റിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും നമുക്കത് വായിച്ചെടുക്കാനും പറ്റും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അതിനെല്ലാവരും കുറേ ഇംഗ്ലീഷിൽ കുറേ പേര് വ്യാഖ്യാനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വിവേകാനന്ദൻ മാക്ഡോണൽ അതുപോലെ മാക്സ് മുള്ളർ എച്ച് എച്ച് വിൽസൺ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ഈ മന്ത്രങ്ങളെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് വായിച്ചു നോക്കാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത് എത്ര കണ്ട് ഈ എന്താണ് സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പ് അതായത്
ವ್ಯಕ್ತವ್ಯಕ್ತಮಿದಿಂಜಿತಾಕೃತಪ್ರಕ್ಷೇ ಮಾಯಾಮ್ಯರುಧವಿಗತಯಾಗತ ಲಯ ನೋ ಮೃತ್ಯುಶ್ಚ ತದಾಮೃತ ಸಮೂನ್ನೋ ನ ರಾತ್ರೇ ಸ್ಥಿ ತೈಗಸ್ತ್ವಮಶಿಷ್ಯಥ ಕಿಲ ಪರಾನಂದ ಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮನ ಅಂಗನೆ ಎಲ್ಲಾತ್ತಿನೇಯೂ ಉಳ್ಳಿಲ್ ಒಳಿಪಿಚುಕೊಂಡ ಆ ಶುದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿಯಾಯಿಟ್ಟ ಕಾರಣ ಜಲತಿ ಪಳ್ಳಿ ಕೊಳ್ಳುನವನಾಯಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಆ ಗುರುವಾಯುರಪ್ಪ ಅದ್ದೇಹತ್ತಿಂದೆ ಒರು ಲೀಲಗಳು ಅಪ್ಪ ನಡಕ್ಕನಿಲ್ಲ ಒಂದಿಂದೇಮ ಆವಶ್ಯಮಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಲೀಲಗಳಕ ಪಿನ್ನೆ ಪಿನ್ನೆಯಾನ ಅವದಾರಂಗಳಂ ಲೀಲಗಳಕ ಪಿನ್ನೆ ಪಿನ್ನೆಯಾನ ವರುನದ ಎನ್ನ ಕಥಗಳಲ್ಲೂಡ ಪೋಂಬ ನಮಕ ಕಾಣಾನ್ ಸಾಧಿಕ್ಯಂ ಅಂಗನ ಕಾರಣ ಜಲತಿಲ್ ಪಳ್ಳಿ ಕೊಳ್ಳುನ ಆ ಗುರುವಾಯುರಪ್ಪ ಕಾಲ್ಕಲ್ ನಮಸ್ಕರಿಚುಕೊಂಡ ಇನ್ನತ್ತೇಕಿ ನಿರ್ತಟ್ಟ